വെൽക്കം റഹ്മാനാണ് ഇവിടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിൽ നമ്മൾ എറേഴ്സ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് സോ എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ദെൻ അബൌട്ട് ആക്യുറസി ആൻഡ് പ്രസിഷൻ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം വെൻ വി ഡു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടും ശരിയായിട്ടും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്നാലും ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സോ ദീസ് ആർ ഡ്യൂ ടു എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് മൂലമാണ് അവർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടൈട്രേഷൻ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡിങ്ങിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് കാണിക്കാം പത്തൊമ്പത് കാണിക്കാം അല്ലെ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക സോ ദീസ് ആർ എറേഴ്സ് ആണ് ഓർ ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് സോ ഡീവിയേഷൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഡീവിയേഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പത്തൊമ്പത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് സോ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദീസ് ആർ ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് ഡീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് ഡിഫറൻസസ് എവിടെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് വ്യത്യാസം ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ ഒബ്സേർഡ് നമ്മൾ നോക്കിയത് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷേർഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാമല്ലോ മെഷേർഡ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ട്രൂ ഒറിജിനൽ അല്ലെ ട്രൂ ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ട്രൂ വാല്യൂ ഒബ്സേർഡ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡീവിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക എറേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നാലോ അഞ്ചോ തവണ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെ ആവറേജ് വാല്യൂ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കുക സോ നമ്മൾ ട്രൂ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ട്രൂ വാല്യൂ ഞാൻ ടി വി എന്ന് എഴുതാം ട്രൂ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ ഒ വി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ എറർ കിട്ടും സോ എറർ ഈസ് ട്രൂ വാല്യൂ മൈനസ് ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഓ പോസിറ്റീവ് ആകാം സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ആ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് അബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് വിളിക്കും സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർഡ് ഓർ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എററിനെ നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് ദ അബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കും ആൻഡ് ഈ കിട്ടിയ ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് എററിനെ നമ്മൾ ട്രൂ വാല്യൂ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് വി ഡിവൈഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് റിലേറ്റീവ് എറർ അപ്പൊ അബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ മൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രൂ വാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് എറർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് എറർ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഇത്ര എറർ ഉണ്ട് ഇത്ര ശതമാനം എറർ ഉണ്ട് സോ വി യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എത്രമാത്രം എറർ ഉണ്ട് അല്ലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എറർ നമുക്ക് പറയണം ഞാൻ ഈ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെ എറർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഉദാഹരണം നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം എടുക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം പാരസെറ്റമോൾ വെയിറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആബ്സൊല്യൂട്ട് എറർ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ഞൂറ് സോ സോറി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ മില്ലിഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി അഞ്ഞൂറില്ല ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് എറർ എത്രയാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ ടെൻ മില്ലിഗ്രാം ഡിവ
ആയിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈവൻ അവോയ്ഡ് അത് വളരെ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കെയർഫുൾ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വരും മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ എന്നും വിളിക്കും ആൻഡ് ഈ എറർ ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലെല്ലാവർക്കും ഇതിനെ ബാധിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്ട് എ സീരീസ് ഒരു സീരീസിനെ മൊത്തം എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് റാൻഡം എറർ ആണെങ്കിലോ റാൻഡം എററിൽ അനലിസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല നോ റോൾ ഫോർ അനലിസ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ എറർ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് അനലിസ് ഹാസ് നോ റോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല ഇത് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ആദ്യത്തേത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും സോ പേഴ്സണൽ എറർ ആണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ അധികവും വരിക എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെ ഒരെണ്ണം ഓപ്പറേഷണൽ എറർ ആണ് ഓപ്പറേഷണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറയാം സോ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് മെത്തേഡും പ്രൊസീജിയറായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം നോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെത്തേഡ് ശരിയാണ് പ്രൊസീജിയർ ശരിയാണ് ഓക്കെ ആ അതിന്റെ മെത്തേഡ് തിയറി കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അനലിസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണമല്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന എറർ ആണ് സോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനലിസ്റ്റിന് എറർ സംഭവിച്ചു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യണം ഡ്രൈൻ ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ഡ്രൈങ് പൂർത്തിയാകേണ്ട സാധനം എടുക്കുകയാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നില്ല ഈ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പോ ആ സാധനം എല്ലാം ചെയ്യുന്നൊക്കെ തെറ്റ് ദെൻ വെയിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകത ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപാകതകൾ ദെൻ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഡിസല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം മൊത്തം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് സാധനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകത സോ ഓപ്പറേഷണൽ എറർ അധികവും പേഴ്സണൽ എററിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പേഴ്സണൽ എറർ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എറർ മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ചിലപ്പോൾ ആ അനലിസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ അത്തരം ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ പിഴവ് വരാം എറർ ഇൻ റീഡിംഗ് ദ ബ്യൂറ് ബ്യൂറിറ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല മെനിസ്കസ് നോക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റായിരിക്കാം ദെൻ കളർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡ്ജിങ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവായിരിക്കാം സോ അങ്ങനെയുള്ള പിഴവുകൾ ദെൻ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവ് ഇങ്ങനെ അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകും നമുക്ക് പുറകെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓക്കെ അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരാം ഇനി ഗ്ലാസ് വേഴ്സ് ശരിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കെയർലെസ്നെസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ എററിൽ നമുക്ക് പെടുത്താം അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ ആൻഡ് റിയേജന്റ് എറർ ആണ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ആൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റ് ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഒരുമിച്ചായിട്ട് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ശരിയല്ല എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വോളിമെട്രിക് ഫ്ലാസ് പിപ്പറ്റ് ബ്യൂററ്റ് സോ ഇതെല്ലാം അൺകാലിബ്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കാലിബ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല കൃത്യമല്ല നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ സോ അവിടെയൊക്കെ തെറ്റുപറ്റാം അല്ലെ വെയിങ് മെഷീൻ ആ വെയിങ് മെഷീൻ്റെ ഇപ്പോൾ വെയിങ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അത് ലൂസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നടക്കും സോ അത് വെച്ച് എന്തെടുത്താലും കിട്ടണമെന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല സോ ഇൻകറക്ട്ലി കാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് എന്ത് ഉപയ
വെച്ചുകൊണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യം പ്ലാനിങ് ചെക്കിംഗ് ഓഫ് കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റീഏജന്റ് ചെക്കിംഗ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എറേഴ്സ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എറേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആപ്സലൂട്ടോ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് കണക്കാക്കാനും പറ്റും സോ വി ക്യാൻ ക്വാണ്ടിഫൈ ദ എറർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൾസോ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റാൻഡം എറേഴ്സ് ആണ് റാൻഡം എറേഴ്സ് ഓർ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് അനലിസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദീസ് ആർ നോൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വിട്ടുപോയി സ്പിൽ ഔട്ട് ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സോ ദീസ് എറേഴ്സ് ആർ പ്യൂർലി പേഴ്സണൽ മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോ വി ക്യാൻ അഡ്ഡു എനി ആൻഡ് എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മൾ എത്ര പ്രിക്കോഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്താലും ഇൻ അനാലിസിസ് ദർ വിൽ ബി സ്മോൾ എറേഴ്സ് സ്മോൾ എറേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ചെറിയ എറേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫോർ സെർട്ടൺ എറേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഡീവിയേഷനെ പാടുള്ളൂ ഒറിജിനൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ഡീവിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകാം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിധി വെച്ചിട്ട് സോ അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ മാർജിൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ മാർജിൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് വെക്കാം സോ എറേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഹൗ വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എറർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഒന്ന് റണ്ണിങ് വൺ റണ്ണിങ് എ ബ്ലാങ്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഒഴിച്ചിട്ട് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാമ്പിൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സോൾവന്റ് റീഏജന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ എറർ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഏറ്റവും പ്രധാനം ഓൾവേസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷുഡ് ബി കാലിബ്രേഷൻ കാലിബ്രേറ്റഡ് സോ കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അപ്പാരറ്റേഴ്സ് അപ്പാരറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല മെത്തേഡ്സ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ മെത്തേഡ്സും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഗ്ലാസ് വേഴ്സ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ബാലൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് ബ്യൂറിറ്റ് വെയിറ്റ് ബോക്സ് എല്ലാം കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ ആക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കാലിബ്രേറ്റഡ് വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താം അല്ലെ ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പെർസെന്റേജ് ഇത് മൂലമുള്ള എറർ ഇത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം ക്ലിയർ ആവും ദെൻ പിന്നെ ഒരു ചെയ്യാവുന്നത് റണ്ണിങ് എ കൺട്രോൾഡ് സാമ്പിൾ കൺട്രോൾഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം കൺട്രോൾഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ചെയ്യാം പാരല ഡിറ്റർമിനേഷൻ പാരല ഡിറ്റർമിനേഷൻ വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഒരു റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു അല്ലെ മൂന്ന് റീഡിംഗ് എങ്കിലും മിനിമം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ സാധനം എടുത്തതിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡീഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് ആദ്യമേ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ദെൻ യൂസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ മെത്തേഡ് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക യൂസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ടൈട്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ എ ഗ്രാമെട്രി ഓർ സംതിങ് അതർ അനാലിസിസ് ഇപ്പൊ എച്ച് സി എൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ബേസ് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് സി എല്ലാത്തേക്ക് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ എ ജി സി എൽ ഉണ്ടാവും ഈ എ ജി സി എൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സി എൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഗ്രാ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് യൂസിംഗ് ഇന്റർണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആറാമത്തെ നമുക്ക് ഇന്റർണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക ഇന്റർണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പിൾസിന്റെ വിവിധ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾസിന്റെ വിവിധ കോൺസെൻട്രേഷൻ
ബാങ്കുകളെ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള സാമ്യത എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്യുറസി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ ഇതുമായിട്ട് പ്രിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരേപോലെ വാല്യൂസ് ആണ് ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി സോ പ്രിസിഷൻ മീൻസ് ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആസ് എ കൺകോഡേറ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സെയിം കോൾ നമ്മൾ ഒരേ സാധനം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് 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 ഒരേപോലെ റെഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിസൈസ് ഒരേ സമയം പലതവണ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് റീഡിംഗ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രിസൈസ് ആണ് ആക്യുറസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺകോഡൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ മോസ്റ്റ് നിയർ ടു ദ റിയൽ മെഷർ അതാണ് ആക്യുറസി നമുക്ക് രണ്ടും വേണം സോ ഇൻ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എറേഴ്സ് ആർ പോസിബിൾ എറേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പരിധി കൊടുക്കുക അപ്പൊ പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ പത്ത് മില്ലിഗ്രാമോ പത്ത് എം എൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വരെ പരിധി കൊടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് ആർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ഇത്രയും ശതമാനമാണ് നമ്മൾ പരമാവധി അലോവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് എന്താ പറഞ്ഞ എറർ മുന്നോട്ടാകാം പിന്നോട്ടാകാം ഇപ്പൊ പത്ത് പോയിന്റ് പത്ത് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ടാകാം സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അനുവദിക്കുന്ന എറേഴ്സ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു 